എല്ലാവർക്കും അറിവിൻ്റെ ദുനിയാവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം നമ്മളിൽ ചിലർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ചിലർക്ക് അറിയാത്തതുമാണ് മറ്റൊന്നും അല്ലത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെയാണത് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ സാധാരണഗതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ സെല്ലുലാർ ഫോൺ എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് സെൽ ഫോൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നമുക്ക് പരിചിതമായ മോട്ടറോള കമ്പനിയാണ് ആദ്യമായ ഒരു സെൽ ഫോൺ ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ കൂപ്പറാണ് ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യ മോഡലിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളറായിരുന്നു അന്നത്തെ വില പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ മോട്ടറോള ഡയാന ടി എ സി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എക്സ് എന്ന പേരിലുള്ള ഫോൺ പുറത്തിറക്കി അതിനുശേഷം വളരെ വിപുലീകരിച്ച് ഫോണുകൾ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഒന്നിനൊന്നായി മെച്ചപ്പെട്ട് ഓരോ ഫോണുകളും ഇന്ന് വിപണികളിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇന്നുള്ള ഫോണുകൾക്ക് പണ്ടത്തേതിലും ഗുണം കൂടുതലാണ് കാരണം വെച്ചാൽ വിരൽ തുടരേണ്ട താമസം മറുതിരക്കിലുള്ള ആൾക്ക് ആ സന്ദേശം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്താൻ കഴിയുന്നതായ സംവിധാനം ഇന്നുള്ള ഫോണുകൾക്കുണ്ട് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോണുകൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കാം കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകം മാറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദുരുപയോഗവും ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എന്തൊക്കെയാണേലും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയായിരിക്കും ആ ഫോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും നടക്കുന്നത് അവൻ നല്ലത് ചിന്തിച്ചാൽ അവൻ നല്ലത് മാത്രമേ ചെയ്യൂ അവനൊരു മോശം ചിന്തിച്ചാൽ അവൻ മോശം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ അവൻ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ ആരാണോ ഉപയോഗിക്കുന്ന അയാളുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും നടക്കുകയുള്ളൂ അതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക സ്മാർട്ട് ഫോൺ എങ്ങനെ ഉപയോഗ